اعوذ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم دس سیشن آف آورز کنسسٹس آف دا فردر ایکسپلینیشن آف دا ڈیفینیشن آف کامپریہنشن دا چیپٹر وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ اس حصے سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات ہم کامپریہنشن کی ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ کامپریہنشن ہوتی کیا ہے اس کے معنی کو جان چکے ہیں اب ہم اس کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ اب ہم اس کو مکمل کرنے کے لیے آج کا سیشن جو ہے صرف اس کی ڈیفینیشن پر مشتمل ہے جس میں ہم کامپریہنشن کو ٹیکنیکلی ڈیفائن کریں گے پہلے ہم نے لغوی معنی اس کے جانے اب ہم اس کے جو پروسیس کے جو ٹیکنیکل میننگ ہیں آج ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے ڈیفینیشنس کی طرف ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز وی ہیو آلریڈی نوٹڈ دیٹ کامپریہنشن آف اے ٹیکسٹ ٹیکس پلیس تھرو دا پروسیس آف ریڈنگ اٹ از نو دا پریکٹیکل شیپ آف ریڈنگ دیٹ اکرز وائل کامپریہنشن از گوئنگ آن اٹ از این ایکٹیو ایکٹیویٹی ویئر تھری ایلیمنٹس آر انوالوڈ دا ریڈر دا ٹیکسٹ اینڈ دا ایکٹیویٹی اٹ سیلف فار فردر کلیریفکیشن آف دس کانسیپٹ آف کامپریہنشن لیٹ ایس ہیو اے لوک ایٹ سم آف ادر ڈیفینیشنز ان ڈیٹیل عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں یہ کامپریہنشن کا عمل جو ہے ریڈنگ کے پروسیس کے توسط سے کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتا ہے اب ہم اس کی جو ٹیکنیکل اور پریکٹیکل شیپ ہے اس کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور ریڈنگ جو ہے وہ کامپریہنشن کی ایک عملی شکل کا نام ہے یہ ایک ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے جہاں تین عناصر جو ہیں بیاک وقت جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ ہم خود ہیں یعنی ریڈر کاری ٹیکسٹ پڑھنے والا شخص اور وہ پھر دیا گیا مواد جسے ہم ٹیکسٹ کا نام دیتے ہیں مٹیریل ریڈنگ مٹیریل دیٹ از اور پھر وہ سرگرمی جو اس دو عناصر کے اکٹھا ہونے سے جنم لیتی ہے تو آئیے اس کانسیپٹ کی مزید کلیریفکیشن کے لیے جو ہے اس کی مزید جو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہیں کامپریہنشن کی ان کی طرف آگے چلتے ہیں ڈیفینیشن ون کامپریہنشن از اے پروسیس ان وچ انفارمیشن فرام دا ٹیکسٹ اینڈ دا نالج پوزیسڈ بائی دا ریڈر ایکٹ ٹو گیدر ٹو کنسٹرکٹ میننگ Here this definition uh, implies that the reader gains some information from the text while reading it. Then using his previous knowledge, he constructs a new meaning out of the given text. Aziz Talba wa Talibat, is pahli definition ke andar hume ye bataya gaya hai ke padhne wala jo hai, wo kuch malumat akhaz karta hai dee gai text me se. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے یہ ہم ریڈنگ کی ڈیفینیشن میں بھی اس کو دیکھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں پھر وہ اپنے گزشتہ علم جا اس کا جو اس کا سابقہ علم ہے جو اس کی پریویس کیپیبلٹیز ہیں ایبلٹیز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اس نے معلومات اکٹھی کی ہیں ان کی مدد سے اور اپنے سابقہ علم کی مدد سے وہ ایک نئے معنی جو ہیں وہ تیار کرتا ہے کنسٹرکٹ کرتا ہے تعمیر کرتا ہے اس ٹیکسٹ میں سے اخذ کرتا ہے نئے معنی تو گویا یہاں وہی ریڈنگ کی وہ جو بنیادی چیزیں ہم نے شروع میں نوٹ کی ہیں تو کامپریہنشن جو ہے وہ پہلی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے اور یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے اچھی کلیریفکیشن ہے کہ بھئی پڑھنے والا جو ہے وہ کچھ معلومات لیتا ہے ٹیکسٹ میں سے پھر ان معلومات کو اپنے سابقہ علم پر پرکھتا ہے اور پھر اس پرکھے ہوئے علم کی بدولت جو ہے اس ٹیکسٹ میں سے نئے معنی اخذ کرتا ہے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ کہلاتے ہیں اور یہی کامپریہنشن ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے نئی انڈرسٹینڈنگ نئی ریکگنیشن نئی کگنیشن جو ہے وہ جو ہے وہ کامپریہنشن کہلائے گی دا سیکنڈ ڈیفینیشن آف کامپریہنشن ٹیلز آس دیٹ کامپریہنشن از دا ایبلٹی ٹو ڈی کوڈ پرنٹڈ ٹیکسٹ and recognize and understand words. Word recognition is a foundation of reading. Here in this definition, the stress is on word recognition. 
simply word recognition leads us to comprehension as the ability to understand and recognize and analyze words increases the comprehension surely gets better bete yahan is definition mein jo hai wo sare ka sara zor jo hai वो वर्ड रिकग्निशन पर है कि एक कारी एक पढ़ने वाला एक रीडर जो है लफ्ज़ों को पहचानने की कोशिश करता है और बात वही है कि वो पहचानेगा कैसे भाई अपने गुजशत इलम की बदौलत अगर उसकी वो पहचान में है वो वोकेबलरी उसने पहले देखी हुई है जानता है उसे समझता है उसकी कल्चरल बैकग्राउंड को समझता है उसके कंटेक्सट को जानता है तो तब वो लफ्ज़ों को पहचानने में कामयाब हो जाएगा और जब ये सलाहियत हासिल हो जाएगी लफ्ज़ों की सही पहचान जिसे हम कहेंगे तो फिर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती चली जाएगी सलाहियत में लफ्ज़ों की पहचान की सलाहियत में इजाफा होता चला जाएगा हमारी कॉम्प्रीहेंशन जो है बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी तो इस तारीफ़ के अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि भाई लफ्ज़ों की पहचान को बढ़ाना to increase your vocab recognition to increase your word recognition is the basis of comprehension uh, dear students the third definition of comprehension explains that comprehension is the process of constructing meaning through the dynamic interaction among three things number 1 the reader's existing knowledge number 2 the information gained or suggested by the text being read and the context of this text and uh, the environment thus in this definition comprehension is a dynamic and vibrant interaction that takes place while reading it involves the previous knowledge of the reader the information derived out of the present text and the context of the material itself bete yahan is tareef ke andar jo hai thoda sa baat ko badhaya gaya hai lekin baat wahi hai agar aap aur se dekhenge to cheeze wahi hain wahi baatein hain lekin usko zara thoda badha kar jo hai wo khol kar jo hai wo bayan karne ki koshish ki gayi hai ke bhai comprehension jo hai wo ek dynamic tasalsal ke sath mutanawwo qisam ka musalsal hone wala ek amal hai aur vibrant hai apni zaat mein लेकिन ये एक रद्द अमल और अमल पर मुश्तम एक तफाउल है आप कोई काम करते हैं तो उसके नतीजे में कोई काम होता है जैसे इंटरेक्शन तफाउल जिसे आप कहते हैं दैट टेक्स प्लेस वाई रीडिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो गोया आप एक्टिव हैं किताब आपको कुछ दे रही है टेक्स्ट आपको कुछ दे रही है आप उससे ले रहे हैं तो ये दो तरफा अमल का नाम है डायनामिक है इसमें तनवो पाया जाता है ये स्टैटिक नहीं है साकत साकन अमल नहीं है इट इन्वॉल्व द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द रीडर वो वही पुरानी बात है कि भाई इसमें हमारा जो गुजशत इलम है उस जुबान का अपने माहौल का अपने कल्चर का जिस कल्चर से वो टैक्स ली गई है वो सारा इसमें इन्वॉल्व होगा द इन्फॉर्मेशन डिराइव आउट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट और वो जो मालूम आपने जखीरा की हैं उससे हासिल की हैं वो ये देखें वो पुरानी बातें दोनों आ गई हैं कि प्रीवियस नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है और यहाँ से वो अजाफ़ी चीज़ जो बताई गई है कि इस कंटेक्स्ट जो है उस मटेरियल का जो सियाक व सबाक है उसका बैकग्राउंड उसका मौजूदा इम्प्लिकेशंस इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो प्रैक्टिकल शेप इन योर प्रेजेंट लाइफ है ये सारा कंटेक्स्ट होता है जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं बैकग्राउंड कहते हैं तो ये उसका जो कनेक्शन है आपके हाल के साथ आपके माजी के साथ आपके मुस्तबिल के साथ ये हम इसको कंटेक्सट कहते हैं वो तहरीर जिसका रिश्ता जो है वो आपके माजी आपके हाल और आपके मुस्तबिल से आपने जोड़ना है यानी अपने आप से उसको मुतल करना है तो तब जो है वो आप आप कॉम्प्रीहेंशन के अमल को जो है वो पूरा कर पाएंगे तो ये एक इंटरक्शन है टेक्स्ट के साथ जो बकू पजीर होता है पढ़ने के अमल के दौरान और इसके अंदर हमारा गुजशत इलम इन्वॉल्व है जो हमने मालूम इकट्ठी की हैं उस पैराग्राफ से या उस टेक्स्ट से वो इसमें शामिल हैं और फिर जो हमारा जो सियाको सबाक है उस मटेरियल का हमारे ज़ात को वो कैसे मुतासर करता है इससे जो है ये कॉम्प्रीहेंशन का अमल जो है वो आगे बढ़ता है तो इस तीसरी तारीफ के अंदर जो है बात वही है ज़रा थोड़ा सा उसको खोल कर बयान करने की कोशिश की गई है ताकि मज़ीद जो है आपके जहन में जो है वो क्लरीफाई हो कि ये कॉम्प्रीहेंशन का अमल होता क्या है 
डियर स्टूडेंट्स इन द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इट इज टोल्ड हियर दैट कॉम्प्रीहेंशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड नॉलेज प्रोजेस्ड बाई द रीडर इंटर एक्ट टू अनेबल द रीडर टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग सो कॉम्प्रीहेंशन इन दिस वे is a continuous process dynamic never static it is active of interacting with the text to construct meaning while going through three stages of reading before reading stage during reading stage and after reading stage aziz talba aur talibat ye jo basic definition humne reading ki shuru mein shuru ke chapters mein dekhi thi ye डेफिनेशन कॉम्प्रीहेंशन की उस पर बेस करती है कि ये कॉम्प्रीहेंशन का अमल जो है तीन स्टेजेस में से गुजर कर जो है वो हम तक पहुंचता है मुकम्मल होता है और वो तीन स्टेजेस हैं कि हम रीडिंग से पहले अपने आप को तैयारी करते हैं जहनी जिसमानी तौर पर फिर पढ़ने के दौरान जो एक्टिविटीज़ जो हम स्ट्रेटीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें उन पर और फिर पढ़ने के बाद उसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है पैराग्राफ की वो भी इसमें शामिल है तो ये तीन स्टेजेस इनमें से हम जब गुजरते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपनी टेक्स्ट के साथ तो फिर नए मानी जो हैं वो जन्म लेते हैं नए मानी जो हैं वो उस टेक्स्ट में से निकलते हैं और यही जो है कॉम्प्रीहेंशन है कि हम इन तीन स्टेजेस में से गुजरकर टेक्स्ट के नए मानी तक पहुँचें और ये अमल जो है ये एक इंटरक्टिव अमल होगा जो मुसलसल लगातार तनवो के साथ जो है वो जारी रहेगा और रुकेगा नहीं तब जो है वो कॉम्प्रीहेंशन की जो हम हकीकी रूह है वहाँ तक जो है वो पहुँच सकेंगे डियर स्टूडेंट्स आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन वी कम टू नो दैट कॉम्प्रीहेंशन इज द ट्रांजेक्टिंग विद टेक्स्ट इन आर्डर टू क्रिएट मीनिंग फ्रॉम इट comprehension as an interactive process occurs largely within a socio cultural context that shapes and is shaped by the reader's background knowledge and experience purpose for reading information available in the text and the activity or context in which the reading is taking place comprehension is the thinking done before during and after reading comprehension is therefore the intentional thinking during which meaning is constructed through interactions between the text and the reader <coughs> aziz talba aur talibat mukhtalif definitions mein se guzarne ke baad humne bahut thodi definitions jo hain wo isme shamil ki hain kutta ke tasavvur ko sirf wazeh karna maqsood hai warna to ye koi 2 400 definitions comprehension ki mil jati hain और मुख्तलिफ मुफ्रीन और मुख्तलिफ माहरीन तालीम ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है किताबों की किताबें जो हैं वो भरी हुई हैं लेकिन हमने अपने मतलब की चीज़ें जो हैं वो ताकि हम अपने टॉपिक को जो है वो क्लियर कर सकें आसानी के साथ हमने सिर्फ वो डेफिनीशनस ली हैं जो एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंशन के इस अमल को हमारे जहन में वाजे करें तो बेटे ये सारा जो जिस्ट है वो यहाँ कंक्लूजन में रख दिया गया है कि ये तमाम डेफिनीशनस जो हैं वो बार बार तमाम डेफिनेशंस का एक ही मतम नज़र है हमें यह समझाना कि भाई कॉम्प्रीहेंशन का अमल एक इंटरएक्टिव अमल है और तसलसल के साथ जारी रहता है इसमें पढ़ने वाला रीडर जो है उसकी शख्सियत के तमाम पहलू शामिल होते हैं वो अपनी ज़ात के गुजशत इलम को बुलाता है प्रीवियस नॉलेज की हेल्प सीख करता है और इस तरह से फिर अपने टेक्स्ट को पढ़ने के दौरान मुख्तलफ जो स्ट्रेटीज़ हैं उनको अपनाता है ताकि मानी को बेहतर अंदाज में समझ सके लफ्ज़ों को पहचानने की कोशिश की जाती है उनको अपने बैकग्राउंड उनका कंटेक्स्ट जो है उसमें रख के उसको परखा जाता है फिर नए मानी जो हैं वो उस टेक्स्ट में से अखज़ होते हैं और इस तरह से फिर हम इस काबल हो जाते हैं कि दी गई टेक्स्ट को मुनासिब तौर पर जो है वो समझ कर कॉम्प्रीहेंशन के अमल को मुकम्मल कर सकें तो गोया ये एक तवील अमल है जो हमारी मुकम्मल पेनिट्रेशन कंसंट्रेशन, एटीट्यूड तोज्जे चाहता है फोकस चाहता है इसमें से डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमें निकालना होती हैं 
अगले चैप्टर्स में हम आगे जाकर देखेंगे कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें रकावट का बायस होती हैं कॉम्प्रीहेंशन के दौरान वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं अंदरूनी और बैरूनी जो रीडिंग के अमल में रकावट बनती हैं हाइंड्रेंस बनती हैं और बेहतर कॉम्प्रीहेंशन की तरफ हमें जाने नहीं देती हैं अदरवाइज ये जैसे हम पहले भी नोट कर चुके हैं प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट जब आप बार बार ये कॉम्प्रीहेंशन के अमल में से गुजरते हैं दस बीस पैराग्राफ्स को पढ़ देते हैं तो फिर आपकी एक अच्छी खासी जो है वो जान पहचान हो जाती है वो कैब से भी सेंटेंसेस से कि सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं सिंपल क्या होते हैं मैसेज को कैसे डिराइव करना है तो बुनियादी मकसद तो सारी रीडिंग का जो जिस अमल में से हम गुजर रहे हैं वो यही है कि हमें वो जो टेक्स्ट का ओवरऑल मैसेज है उसको समझना है अपने जीवन में क्लियर करना है और उस मैसेज को समझ कर जो है हमें एक नया तस्वर एक नया ख्याल जो है उसको पेश करना है और यही कॉम्प्रीहेंशन की जान है तो बेटे आज का हमारा जो लेसन है आज का हमारा जो सेशन है वो मुकम्मल हुआ इन अगले सेशन में फिर मिलेंगे थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन अल्लाह हाफिज़